Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Nimas Ayu Nintias Saya dari Universitas Negeri Surabaya Program Studi Sistem Informasi Saya dari kelas 2020B Dengan nomor induk mahasiswa 2005-1214056 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang VIVO, First In, First Out, di mana VIVO ini merupakan salah satu dari jenis algoritma penjadwalan proses. Tolong disimak baik-baik ya. Apa sih algoritma penjadwalan proses itu? Jadi, algoritma penjadwalan proses itu berkaitan dengan permasalahan memutus proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Jadi, di sini... Fungsi algoritma penjadwalan proses adalah untuk menentukan proses mana yang ada di ready queue yang akan dieksekusi dahulu oleh CPU. Algoritma penjadwalan proses dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu non-preemptive dan yang kedua preemptive. Yang pertama yaitu algoritma penjadwalan proses preemptif. Preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan proses preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. Penjadwalan ini juga membuat sistem lebih cepat merespons terhadap event dari luar. Contohnya, jika ada data yang masuk, dia akan lebih cepat merespons. Lalu, penjadwalan preemptif mempunyai keuntungan, yaitu sistemnya lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan preemptif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Beberapa contoh penjadwalan preemptif adalah RR atau Round Robin, MFK atau Multiple Feedback Queues, PS atau Priority Scheduling, HRN atau High Guest Ratio Next, GS atau Guaranteed Scheduling, dan SRF atau Shortest Remaining First Lalu selanjutnya adalah Algoritma Penjadwalan non preemptif Algoritma Penjadwalan Yang kedua adalah Algoritma Penjadwalan non preemptif Algoritma non preemptif didesain agar setelah proses yang sedang berjalan tidak dihapus dari prosesor sampai selesai dengan waktu layanan. Contoh konsep dari penjadwalan non preemptif yaitu FIFO atau first in first out dan SCF atau shortest job first. Jadi algoritma penjadwalan yang bersifat non preemptif Dalam melakukan suatu prosesnya, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, sistemnya tidak bisa memproses proses yang lain. Tidak bisa memproses item yang lain. Ya, jadi, harus diselesaikan terlebih dahulu, baru proses lainnya bisa dilakukan. Atau dengan kata lain, sifat non preemptif ini tidak bisa disela.
algoritma penjadwalan proses FIFO First in, first out First in, first out memiliki arti dalam bahasa Indonesia Masuk pertama, keluar pertama Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU Dengan menggunakan algoritma FIFO ini Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Dengan menggunakan algoritma FIFO ini, proses yang tiba terlebih dahulu akan dieksekusi dulu. FIFO jarang digunakan secara mandiri, tetapi FIFO ini biasa dikombinasikan dengan skema lainnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, FIFO merupakan akronim dari First In First Out atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti masuk pertama keluar pertama. Ternyata FIFO memiliki nama lain yaitu FCFS. Jadi bisa disebut FIFO, bisa disebut FCFS. Sama saja maknanya. FIFO atau first in first out merupakan teknik pengelolaan queue atau antrian penanganan tugas yang bertumpuk di mana item yang datang pertama dikerjakan dahulu sampai selesai. Ya, karena FIFO ini termasuk jenis non preemptif, maka dari itu item akan diproses dahulu sampai selesai, baru item berikutnya akan dikerjakan. Jika proses-proses tersebut datang secara bersamaan, maka akan dipilih yang datang duluan, yang datang pertama. Ia akan diproses terlebih dahulu, lalu proses yang datang sesudahnya akan dimasukkan ke dalam antrian dan diproses setelah proses pertama itu selesai. Vivo memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan konsep-konsep algoritma penjadwalan proses lainnya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari Vivo. Sebelumnya saya beritahukan kepada kalian kalau algoritma penjadwalan FIFO ini merupakan algoritma penjadwalan yang adil. Mengapa demikian? Mengapa algoritma penjadwalan FIFO disebut algoritma penjadwalan yang adil? Adil di sini itu maksudnya proses eksekusinya dimulai dari item yang datang terlebih dahulu. Jadi Item yang datang terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Item yang datang belakangan akan diproses belakangan juga. Maka dari itu, mengapa algoritma penjadwalan FIFO ini disebut algoritma penjadwalan yang adil? Berikutnya, beberapa kelebihan dari algoritma penjadwalan FIFO ini Yang pertama yaitu metode scheduling-nya paling sederhana Lalu, algoritmanya ini sangat sederhana Sudah dipahami? Dan yang terakhir Algoritma ini sangat efisien dalam penggunaan proses.
setelah saya jelaskan berbagai kelebihan dari Vivo Selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai kelemahan dari Vivo ini Jadi Vivo memiliki beberapa kelemahan Di antaranya yaitu Jadwalan algoritma proses Vivo tidak cocok untuk sistem yang interaktif Lalu Vivo ini juga tidak dapat digunakan untuk sistem yang real time Atau waktu nyata Dan yang terakhir Waktu penyelesaian algoritma penjadwalan Vivo ini tidak bagus Kurang bagus Maksudnya tidak bagus di sini yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam proses penjadwalannya. Selanjutnya saya akan memberikan suatu kasus di mana di sini ada tiga proses P1, P2 dan P3. Di sini ada arrival time sama burst time. Arrival time ini adalah waktu kedatangan, waktu kedatangan proses itu. Lalu burst time ini waktu eksekusi proses. Di mana P1 level time-nya 0, P2 level time-nya 1 dan P3 waktu kedatangannya ada di 2. Lalu P1 dieksekusi pada waktu 3, P2 waktu eksekusinya 4 dan P3 waktu eksekusinya 5. Lalu bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Jadi ini bisa diselesaikan dengan menggambar garis bilangan. Di sini saya sudah menggambar garis bilangan yang dimulai dari angka 0. Lalu saya menuliskan arrival time-nya masing-masing. 0, 1, dan 2. P1 rival time-nya 0, P2 rival time-nya 1, dan P3 rival time-nya 2 Sudah saya tulis masing-masing di garis bilangan ini Lalu selanjutnya saya menuliskan burst time atau waktu eksekusinya Waktu eksekusinya P1 ada di 3, lalu P2 ada di 4 Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7, maka saya menuliskan 7 di garis bilangan ini Lalu P3 eksekusi time-nya 5 7 tambah 5 sama dengan 12 sehingga saya menuliskan angka 12 di sini. Lalu selanjutnya kita menuliskan proses di masing-masing angkanya. Di angka 0. Proses 1 tiba di angka 0, maka kita menuliskan P1 di angka 0 ini. Lalu di angka 1 P2 datang. Maka kita harus menuliskan P2 di angka 1 ini. Di angka 2, P3 datang, maka kita menuliskan P3 di angka 2 itu. Lalu di angka 3, P1 dieksekusi, sehingga P1 sudah tidak ada lagi, sudah dieksekusi, sudah hilang. Jadi kita tinggal menuliskan P2 dan P3. Di angka 7, P2 sudah dieksekusi, sehingga kita tinggal menuliskan P3 di sini. Lalu yang terakhir, di angka 12, P1, P2, dan P3 sudah dieksekusi sehingga kita tidak menuliskan apa-apa di angka 12. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung average atau rata-rata dari kasus tersebut. Pertama-tama, kita menuliskan tabel seperti ini. Ada don, TAT, dan WT. Don ini waktu selesai dieksekusinya. Jadi P1 selesai dieksekusi pada angka 3, P2 pada angka 7, dan P3 pada angka 12. Lalu 
pada kolom pada kolom TAT kita menggunakan rumus don min at sehingga didapatkan hasil pada P1 3 6 pada P2 dan 10 pada P3. Selanjutnya di kolom WT kita mendapatkan hasil 0 pada P1, 2 pada P2 dan 5 pada P3. Oh ya, ini WT ini menggunakan rumus TAT min BT. Sehingga kita menemukan rata-rata TAT 6,3 M per S dan pada WT 2,3 M per S. Itu tadi penjelasan saya tentang first in first out atau VIVO. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh